Mohammed. Mohammed. Right here. Uh, congratulations on another uh, third round submission win. So I guess, what are the emotions now remaining undefeated here in the UFC? Sorry, brother. Congratulations on another third round submission win. So what are the emotions now that you're past Tim Elliott? Amazing uh, emotions. I feel very happy. I still don't believe I put my full performance yet. Uh, they try to like bully me. They, they don't try to like fight with high IQ. These guys, uh, they think like, okay, this young, overhyped, fifth time overhyped <laughs> inside the UC Octagon and they, they don't work like smart. That's why I just have to, 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 to just grind them out. At Media Day, you were, you, made it, you were aware that Tim Elliott was going to be awkward in there. So now that the fight is over, did, the, did he fight like you expected in there? I expect finish. That's why I said we drilled this head and arm triangle for like last maybe four weeks. And uh, sometimes I'm thinking, uh, I didn't think you're going to give me head and arm triangle, but I was thinking get him re naked choke or guillotine. But he tried to guillotine me, but uh, if Jafel Filho couldn't fin finish me with Diniba, you think Tim Elliott want to finish me with triangle when my another hand is free? I'm gonna punch him with that hand and slam him on his head. He went for a lot of guillotines in there too. Were any of them tight? I didn't feel any of them. Like uh, I watched his fight against Demetrius Johnson. Demetrius Johnson rolled on his back. That's what mistake he did. It was tight on him, but I just stayed there and waiting because he has big biceps, takes a lot of oxygen, and I was waiting for him to squeeze. I, I was making noise to be honest, like, like this, and he's like squeezing more. I'm like, keep squeezing, old man. That was a very impressive uh, transition in the third round when you, you know, you reversed on top of him against the fence. Can, can you walk us through that technique because that seemed to surprise a lot of people? I'm the, you know, you know, like um, in the like last conference we did. Somebody say he's awkward, he's very scrambly. I'm the one who scramble. I'm the one who scramble and he couldn't cope with my scrambles. Like usually when people take Tim Ellie down, they end up on the ground. But I took him down and there is no way he was getting up. Before this fight on Friday, yesterday, there was a lot of tweeting he was doing and you were responding about the weigh-ins and everything. So uh, what exactly was he talking about and what did you tell him after the fight? I'm glad there's UCPI. I'm texting my weight every morning and asking how much should I drink, how much should I cut, I'm gonna cut that much. There's messages on WhatsApp. It's not like, like I'm in Abu Dhabi and somebody, some commission is gonna make weight for me. I don't even know who his commission was. Was it? It's, it's just like, um, I don't know. I, I'm on weight. That's why I came to to Wayne's. If I wasn't on weight, there was another two hours to make the weight, right? I don't know what what he's talking about. I think it was excuses. But when I saw him. Before the official weigh-ins yesterday, I said, okay, uh, if, if you think there's some like grams, little like pounds there, I said, I can fight without my boxers, just groin guard and the shorts. And if you're happy, if, if, if it make me lighter, I, I can do that too. And he said, it's just for the media. And all that. I mean, he has to say something to build this fight up. I'm happy that he said something instead of the last opponents. Uh, and you called out Kai Car France or the title, but uh, Kai he had that concussion earlier in the year, so he might not be able to fight. Uh, you had talked about you know Manel Cop possibly being an opponent. So if Kai can't fight and there's the title fight happening, is there any other names that you would like okay. to fight? Uh, how many concussions I had knee to the head inside the octagon? Now I'm ready to fight December 15th in America. I'm ready to fly out. I'm competing in World Championships second of November in Abu Dhabi in Jiu Jitsu. And then I'm, I'm gonna fly. I'm ready to fly to America. See what Mick gonna say. And um, I'm ready to fight. Uh, concussion, no concussion. I don't care. We everybody get concussion inside the cage. I mean, in, in in training. You just have to. That's why they stay so long in this career, caring about these concussions too long, too much. Would you push to be maybe the backup fighter for the flyweight title fight in December? Because historically, we've seen like Colby Covington weighed in as the backup, and then he got the next title shot. When Dana come for the press conference, ask him this question. I'm ready. I, I never missed weight. Even on my debut against Cody Durden, I made championship weight. I can make it. And uh, if they want, I can be back up to whatever fight they want. Right here. The scorecards just came out, and two of the three judges had you down 2018, 
and one judge had it 1919, which means if you didn't finish him in that third round, you would have lost the decision. Um, so how does that make you feel? Who cares about these judges? When I fought Jafel Filho, they give him away second round. You know, these judges never fought in their life. They would never compete inside the octagon themselves. I, I, I support that whoever should, should judge is ex-fighters who actually fought, not these who, who learn on the computer and doing some classes, like on, on like seminars. They ask them to go inside the cage with one fighter. They will, they, 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 never mind, they, they're not gonna get out of change room. You know, how they can score the cards like this? I, I don't understand, but I don't care. I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna finish guys anyway. That's why I have most fight uh, uh, finishes in, in UFC. I don't leave to judges. Yeah, you feel like, do you feel like you were winning though, up until the finish? 100%, okay, yeah. he take me down in first round, but I was holding him for two minutes, why ref didn't lift us up, why they didn't take his points away for hitting me in the head, I, I didn't complain, I could have stopped and say, let's make this no, no contents right, I could have done right, and, but listen, um, they didn't even give him warning, two times they stopped, but whatever. And you have until March, right, to break the record of John Jones, who we're seeing on the screen right here. Um, so is the goal fight fight in December, and then hopefully fight February or March for the title? Any like December, March, Saudi. If my time will like put me a little bit in late position, I can fight in Saudi and the UFC London if they put end of the March. Congrats. I'm I'm like I'm training every day. I don't have like six to eight training camp, like. My team knows I'll be back in the gym like Monday, Tuesday, training again. Uh, His Highness uh, uh, Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa was in your corner. Like, how was it having his support? You know, whole uh, Bahrain royal family supporting me. His Highness Sheikh Khalid, he's like, uh, he's like my big brother. He supported me since my uh, age of 15. It's not like he just jumped on a hype wagon and um, he would live for me. He's not like my just sponsor. He's like my big brother doing everything for me. I, ha I have uh, in my corner Rustam Khabilov, ex-UFC lightweight fighter, Dean Garnett. We have Eldar Eldarov in the team. We have like best team in the world, KHK MMA, based in Bahrain. I have great sp sparring partners. I just want to thank all my team, Sharab Gitinov, Renat Abu Ahmad. You know, I have very, very strong team. I just, uh, Shamil, I go off, you know, they, they help me a lot. They, sometimes I'm crazy when I'm cutting weight. They still understand me. I love them all. Thank you. Muhammad, продолжай немножко. Я тут. Muhammad, продолжая вопрос о том, что судьи насчитали. Только один судья отдал тебе один раунд. А вот что было в перерывах между раундами? Что тебе говорил Рустам Хабилов? Что говорил Эльдар Эльдаров? Они говорили, что ты выиграл? Рустам мне сказал, что я проходил ноги с ударами. Но э, никто не говорил, что я думал, я, вы, я вел этот бой. Я вел этот бой хорошо, он мне ну, накидал локти, я, я его перевел. В первом раунде он меня перевел, но не было ничего такого. Он, он перевел, держал меня, я думал, вообще нас поднимут. И э, я, я себя чувствовал хорошо. Даже если вот с Тагиру Ламбековым, когда он дрался, тоже там что-то у них какой-то бой, такой близкий бой да, был. И... Поэтому я, я знал, надо его финишировать. Слушай, а что по поводу локтей и колени Зрение его? Зрение плохое. Не вижу, кто это. Это Миша, известник ММА. А. Что по поводу локтей и колени его? Насколько тяжелые они были? Вот сейчас чувствуешь ли ты какие-то последствия? Шумит ли там в голове? А, я думаю, когда я на улице дрался, по детству локти и колени похлеще были, чем здесь в октагоне. И насколько тебя заряжала атмосфера? Просто я смотрел, против него был весь зал, и при этом весь зал был за тебя. Каждое твое какое-то успешное действие. Люди аплодировали, вот, кричали. Как ты ощущал? Куда бы я ни полетел в этом мире, везде у меня будет поддержка. Везде у меня будет поддержка со всего мира. Я молодой. Я говорю, и я делаю это на деле. Я не просто говорю, там сказал, я финиширую тебе или это в начале этой недели, или там. И я... Я вот всю неделю думал, я это сказал, мне это надо сделать. Это не так, что я там воздух слова кинул. Мне это надо сделать, потому что 
Потому что мужское слово должно, ты должен на своем стоять. И всю неделю я был сфокусированным. Зал, своя комната, зал, своя комната. И вот результат. И от меня заключительный вопрос. Ты теперь в топ-10, побил топ-10, собственно, туда и вошел. 5-0 в UFC. Какие ощущения? Самый молодой в топ-10 в данный момент, да? Ощущения будут тогда, когда вот здесь будет лежать поезд. А в данный момент это просто трамплин моей карьеры, который меня чуть-чуть подтолкнул вперед. Для меня такого нету. Я сейчас победил, пойду там кайфовать. Да? Я, я также вернусь в зал, буду тренироваться еще усерднее, потому что соперники будут охотиться за мной. А мне надо оставаться также непобежденный. Приветствую. Привет. Помню, ты вызывал на бой Шона Мэйли. А за счет чего ты мог бы его победить? Понятное дело, за счет борьбы, но и Петру Яну же удавалось ему переводить. Я, я, знаете как, я видел в этих российских пабликах, закинули, что, что я буду там, вызываю Шона Мэйли. Я сказал, это возможен бой, если я перейду 61. Я так не вызвал его, я не в той позиции был, когда я это сказал. У меня тогда было четыре победы не над рейтинговыми соперниками. Один был рейтинговый, это Коди Дурден. И хотелось бы, но мне надо сначала разобраться со своим дивизионом. И если он останется чемпионом в 61, я готов подраться на 61. Он интересный боец, также молодой. И я думаю, очень много глаз будет смотреть этот турнир. Ну, все мы знаем, что у тебя конфликт с Пэйди Пимблитом. А чем бы завершилась уличная драка с ним? Ну, потому что настоящий бой невозможен в рамках спорта, я имею в виду. Ну смотри, в данный момент я так на улице особо не дерусь. Особенно в Англии, потому что я потом не буду выездным. Так я ему настучу. Мы, мы ему писали, к себе зал тоже потягивали, потому что мы в одном э, городе тренируемся. Но он, он не из тех бойцов, которые приедет там и увидится... И поэтому я, я уже и оставил, потому что если человек ну, не газует только в интернете, то смысл даже, это буллинг будет, если я его сам буду настигать уже. А ты выходил под кумукс, кумыкскую песню, если не ошибаюсь. Вот. А ты же говорил, что обязательно выучишь свой родной язык, дойдешь до нужного уровня и постараешься передать детям, а, ну, как обстоят дела, в данный успехи. момент да. тяжело еще, еще не начал. Ну, я все аман тугули. Газ держим, да, нормально. А так, газ держим, да. Ну, а с ребенком ты стараешься общаться на этом языке? Что? С ребенком, с ребенком. У тебя же ребенок, да? Там год только ребенку, он только... Бейме там что-то... Спасибо. Да, не за что. Тебе спасибо тоже. Мухаммад, приветствую. Давид Кучфилис и Танта Спортс. Насколько я правильно понял, ты планируешь в начале ноября выступить в Абу-Даби по борьбе, по грэплингу, как я услышал. Означает ли это, что ты останешься здесь, ты сейчас никуда не поедешь, а будешь тут тренироваться или ты сейчас уедешь домой? Я полечу в Бахрейн, там у меня семья, потом обратно прилечу, выступлю. Я когда говорил в течение недели там кому-то из, из знакомых, ну, из близких своих, я Говорил, я на грэпплинге выступил. Они, наверное, думали, он, у него субботу был какой грэпплинг, о чем он говорит. Ну, я записался, пока даже вот в бойцовском отеле был. Потому что я всегда так выступал, мне это интересно. Даже там я всегда говорил, просто выступайте, всегда молодым говорю, выступайте, вы проиграете, выигрываете. Это опытный жи жизненный опыт. Ты психологически растешь, развиваешься, видишь новых людей, встречаешься. Ты развиваешься, да, если, если... Что у меня еще 2 ноября есть? Это моя работа. Просто выйду, выступлю, да. А в каком весе будет эта схватка? 62 там есть и 67. Посмотрим, как наберу, да, спасибо. Хорошо. И последнее. Как вообще планируешь сейчас отдохнуть? Ты сказал, в Бахрейн поедешь, с семьей увидеться. А что будешь делать? Может, какие-то планы уже есть? У меня отдых, знаешь, как поспать от души, поесть и посмотреть, какой следующий турнир, куда дальше выступить, чтобы у меня... Обратно план составить, кого, кто со мной поедет из команды. Вот так, такая у меня жизнь в данный момент. Понял, спасибо. Финиш. Thank you, guys.